Ko si ti? Ja sam Marija Jerbić. A ko si ti? Ja sam Ivaš Vagarović. Što radiš ti? To studiram fiziku. Peta godina sam. Što ti radiš? Ja isto studiram fiziku. I ja sam isto peta godina. Jel ti znaš raditi pokuse iz fizike? Ja? Da. Pa naravno da znam. Da li ti znaš raditi pokuse iz fizike? Naravno da znam. Ja? Pa hoćemo napraviti pokuse iz fizike za projektni menadžment. Za projektni menadžment? Može! Evo, u prvom demonstracijskom pokusu ćemo pokazati strujanje zraka. Odnosno, strujanje toplog zraka kroz prostoriju. Zašto je u svakom dijelu prostorije toplo, iako je radijator samo većinom istu prozor? Zato što topli zrak struji prema gore. Uzdiže se prema gore i ide skroz do plafona, gore se hladi, pada dole i tako skroz u krug. I znači cijela prostorija se zagrije. Pokus je vrlo jednostavan za izvesti i dobar za demonstraciju recimo u osnovnim školama. Znači imamo jednu šipku sa žicom nekom i napravimo ovako spiralni oblik papira i stavimo kod radijatora. I da vidimo šta se teša. Evo kao što vidimo, zrak topal u radijatora, naravno radijator mora biti uključen, struji prema gore i ovu, recimo to neka zmija, znači ovaj papir koji je spiralno izrezan se vrti, što dokazuje u biti strujanje zraka toploga prema gore u prostoriji. Dobar dan! Inače, nalazimo se u kuhinji gdje se inače kuha hrana, a sada ćemo skuhati još jedan lijepi pokus zanimljivi iz fizike. Ovako, imamo jednu limenku koju je Cimer prije toga popio pivo. Morao sam se žrtovati, jel? Popio je znači pivo i šta, u nju smo usuli, znači, evo ovako jedno, do ovdje obične vode. E sad, mi znamo da limenku inače možemo znječiti rukom, ali pokazat ćemo da nam ne treba baš neka pretjerana velika sila, čak nam ne treba... Dovoljno je da je uronimo u vodu i ona će se znječiti samo od sluha. E sad, kako ćemo to napraviti? Prvo moramo zapaliti matricu. I sada... Inače, ovaj pokus morate biti jako oprezni, jer će limenka biti strašno, strašno vruća. I kada ju stavljamo u hladnu vodu, znači nakon što zavrije voda u limenci, ostavit ćemo nek vrije jedno 20 sekundi, brzo moramo ju što prije uroniti u hladnu vodu i vidit ćemo šta će se desiti. I ništa, stavljamo limenku na... I grijemo. Daj malo nam objasniti šta će se desiti. Mislim, dok se to grije, jel da nema ovoga? Pa, dok se voda grije, ona kada počne ključati, počet će isparavati. I ta vodena para, će ispuniti cijelu ovu limenku. Dobro. I ta limenka povišenjem temperature će se naći pod većem tlakom. Dobro. I stada, kada budemo uronili u vodu, doće do naglog smanjenja tlaka u limenci i zbog razlike tlakova između unutrašnjosti limenke i vode, će se ta limenka Znači... Šta? Šta? Znječit? Hvala vam. Hvala vam. Znači ovo je hladna voda u posljednji. Tako je, hladna voda. Dobro. Tu se čuju neke zvukovi. No, dobro. Evo, ključa voda. Ključa da nema puno, pa će brzo. Tako je, voda je brzo proključala. I moramo malo pustiti da znači se napuni parom. Dobro. Naša limenka. Ok. Otvar limenk je mali, tako da voda neće stići ući zbog razlike u tim tlakovima i voda zbog svoje viskoznosti, neće stići ući u limenku i... 
i ispuniti u ispuniti u vodu. Ovom drugom, dobro. Vidjet ćemo sad. Evo da ključa još, još ćemo ostaviti malo. Baca ključeve. <laughs> Možete vidjeti, ako ne znamo će se vidjeti na snimci da izlazi već vodena para. Dobro. Lako. Evo, voda je prokriča, ali znači, e sad... Sad bi trebali ugasiti. Imamo samo jedan pokušaj, to je bitno. Da. Nisu mi dali više piva, jel? I bitno je da limenku, znači, pokrenemo, znači, s otvorom prema dolje. Da, da. Dobro. Da ne bi došlo do izrenčavanja sa atmosferskom polom. Dobro, ajmo pokušaj jedan i u biti pokušaj jedini. <laughs> Evo ga. O, čuj, čuj. <laughs> malo nas je iznenadila reakcija, ali... Demak, nisam malo se svjetlo da vidimo kako se zgnječilo. Kao što vidimo, pogledajte naš talič i naša limenka. Kak dobar pokus čoveče. Svaka čast cilj. Napravit ćemo jedan jednostavan pokus gdje ćemo, kao što vidite ovdje, volim to snimi, imamo sjeću u tanjurovom dubljem i imamo neku tekućinu, recimo pivo, koje ćemo usipati u tanjur i zatim ćemo preklopiti sjeću sa čašom i radi izgaranja ove sjeće, drug potrošit će se kisik u čaši i stvorit će se u čaši niži tlak nego što je atmosferski. Tu tekućinu bi, bi se trebala povući u čašu, e, zato što bi atmosferski tlak koji je sada veći, trebao nju stisnuti u ovaj tlak gdje je manji u čaši. Pa idemo probati. Znači, isućemo malo piva. Mislim da je dovoljno. Uzeli smo tekućinu koja se vidi, zato što je malo obojena, može se i s vodom. Sad ćemo preklopiti ovu čašu da vidimo da li će se povući. Snimaš? Mhm. Tadam! Dakle, ušlo je. Je, uspjela je. Bravo, Mario! Evo ga, uspješno smo izvršili još jedan pokus, a nismo prodali nikakve nuklearne bombe. Hvala. Došli smo do našeg četvrtog i zadnjeg pokusa, a to je razbijanje predkoncepcija općenito ljudskih da teža tijela u prostoru padaju brže. Sada ćemo dokazati da ne pade. Imamo ovdje listić jednog WC papira, Dobro. jako lagano, okay. i imamo jedan teški rokovnik, Dobro. HŽ. HŽ, može. Sada ćemo, šta mislite, što će pasti brže? Knjiga, znači ovaj rokovnik ili ovaj papirić? Mario, šta ti misliš? Ne znam, ja mislim da će pasti rukovnik prije. Pa Mario, upravo si. Evo ga. Ali, Dobro. što se dešava ako eliminiramo otpor zraka? A eliminirat ćemo kad tako da ćemo staviti ovaj papir na ovu knjigu. Dobro. Pali su u isto vrijeme. Tako je, Ivane. Iznenađenje? Ne! Nije iznenađenje. Nije iznenađenje. Teža tijela u prostoru ne padaju brže. Sva tijela padaju istom brzinom. Mario, da li si zadovoljan sa određenim pokusima? Ivane, ja sam zadovoljan pokusima. Mario, ako si ti zadovoljan, tada sam i ja zadovoljan. A da li ste vi zadovoljni našim pokusima? Ako niste zadovoljni, nazovite bilo koji broj telefona i mi ćemo vam vratiti vaše pokuse!